galera, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo e vamos continuar exatamente de onde a gente parou no vídeo passado, que foi um vídeo insano de grande. Teve muita coisa pra fazer, a gente terminou a parte de Vader Guard e agora a gente tá aí de novo na Costa dos Nove em busca de mais alguns segredos. Aqui está a Cachoeira de Pedra, ok? Porém, na Cachoeira de Pedra a gente também tem o... Olha só, tem até um baúzão aqui, né? A gente também tem, galera... Bruma! Que isso? Não funcionou? A gente também tem o depósito de Burry, ou seja, mais um lugar aí pra gente pegar alguns itens. Pra gente liberar esse item aqui, a gente precisa que essa roda gire. Então, vamos dar uma olhadinha ali por cima. Claro, aqui a gente tinha um baú, já que a gente já pegou no vídeo passado. Tá tudo certo. E aqui por cima, a gente consegue pedir pro menino atirar ali? Conseguimos. Ok, agora a gente pode esperar a parada descer. E aí a gente vai fazer o seguinte. Acabou dando ruim. Vem a outra. Agora sim, fechou. E liberamos mais um baú lendário, além de estar tá liberando o um mecanismo que faz parte aí do puzzle, eu acredito. Cunho Fatal da Fúria. Abates com o machado concedem um acréscimo de fúria. Cara, isso é muito bom. Isso é realmente muito bom, galera. A gente ganhar fúria com ataques de machado, abates, na verdade. Mas esse punho de Tungs Norther que a gente tem aqui é muito melhor. Então, vamos manter ele. Ok, ok. O que a gente ganhou ali? Teve mais um item? Teve dois itens ou foi um só, galera? Agora eu tô confuso, mano. Eu tô com sono, então às vezes a gente acaba deixando passar alguma coisa, mano. Eu tive a impressão que a gente ganhou dois itens, mas beleza. Vou só saber na hora de, de editar o vídeo. Passamos. Aqui tinha um baú também, com um inimigo escondido aqui dentro. Mas ok, pra onde a gente vai agora? Ó... A gente precisa ativar aqui esse próximo. Então, a gente vai ativar aqui por baixo. Mais um baú solto. Nice. Mais um itemzinho. E, galera, olha só. Um aço sólido de Svartal faz em cima do desafio escamas de Yorgumander. Yormungander. Tá, calma lá, gente. Vamos subir aqui na corrente. Galera, já deixe um like aí pro vídeo, que é muito importante aqui pro crescimento do canal no YouTube. Tô fazendo um esforço danado pra tá trazendo o God of War aqui pra vocês, porque saiu a operação do CS e tem muito conteúdo pra produzir. Então, tudo que vocês puderem fazer pra fortalecer aqui a série, mano, vai ajudar demais. Estouramos mais um mecanismo. Agora, o que, que a gente vai fazer aqui? Interessante, guys. Interessantíssimo, galera. Mais dois baús com sucesso. A gente deixa ele agora numa altura pra gente pegar. Bacana. Aço sólido. Escamas. E agora a gente também consegue pegar o baú que estava aqui. Lembrando que essa parte aqui a gente já tinha vindo, tá, galera? Só que tudo é conhecido. O que temos aqui? Um signo gélido único. Para reduzir dano de gelo. Eu tenho que me equipar bem aí, dependendo do adversário, nessa questão de signos. Ah, não! Detonada. Mais algum inimigo aqui? Pode ser o Worm. Perigosos bichinhos. Ainda não. 
Fechou. Vamos pegar os itens que dropou aqui. Escama de Yor Yormungander, vida e tudo mais. Guys, aqui é onde a gente tava antes, né? A gente conhece esse lugar aqui. Tá tudo certo. Não tem segredo pra cá. Porém, tinha um lugar que a gente veio que a gente não tinha pego tudo ainda, não. Deixa eu me lembrar onde que era, guys. Tá, aqui a gente veio pra cá. A ponte. Vamos ver se não era na ponte aqui. Pra cá a gente pode abrir o portão. Tá, beleza. Aqui a gente tem um portal místico. Pra cá, meus amigos. A gente desce ali pra baixo. Quem sabe era descendo aqui pra baixo mesmo, viu? Quem sabe era pra cá. A gente tem essa parte aqui. Ó, tem alguma coisa lá, ó, guys. O que será? O que será? Hex Silver. Ok. Não tem problema. Vamos esperar a paradinha girar aqui, então? Eu achei que aqui era o depósito de Buri, mano. Mas aqui acho que é a cachoeira de pedra apenas mesmo. Vamos descer aqui a próxima. Ou eu tô enganado também, né, mano? Peguei algum barco pra chegar aqui? Eu não me lembro, velho. Ó, tem uma árvore lá pra gente coletar alguma coisinha. Vamos fazer o seguinte, então, guys. Vamos fazer o seguinte. Lá a gente já foi. Hum. Cara, o, o depósito de Buri a gente foi no vídeo passado, mano. Eu tô, eu tô muito enganado aqui, pessoal. Me deu branco e tudo. Essa árvore aqui também a gente já pegou. Nossa, eu tô, eu tô muito perdido, cara. Mas beleza, a gente conseguiu completar a parte é da cocheira, de cachoeira de pedra ali tranquilo. Certo. Mas como a Freia virou uma ermita do bosque? Ah, essa crueldade passou dos limites até para o Jim. Como se o casamento não fosse uma punição. Freia era melhor do que ele merecia. Ela aguentou todo tipo de indignidade, tudo para manter a paz e segurança do seu povo. Mas a loucura de Odin e sua tirania corromperam a magia dela. Tudo Veja isso bem. Foi demais. E ela, enfim, resolveu acabar com tudo. Quer saber? Eu conto essa depois. Vamos ver o que temos aqui em cima, então, pessoal. Eu acho que esse lugar aqui é novo, né? A gente nunca veio. Ok. A gente tem um portal místico. Temos também aqui, ó... Ah. Eu consigo ler isso agora. Consegue ler Mas isso agora? É um nome. Girdrifull. Uau! O nome fez acender. Novo trabalho. É a luz do mundo 1 um de 8. Restaure a luz das torres dos reinos. Acenda os braseiros de tiro nas torres dos reinos ao redor do lago dos nove. 1 um de 8. Valkyrias. Mas que curioso. Curioso mesmo, hein? Curioso. Guys, conseguimos aqui acender então. Ai, a cobra gigante! Pois é. Ignorem isso. Vamos abrir essa fenda do reino? Vai que eu consigo derrotar os, os bichinhos que saem dela agora. Acho que eu consigo, hein? Ignora! Meu Deus, mano! Meu Deus! Desculpa, não dá! Galera, que bug doido, hein? Vocês viram isso? A câmera travou no boneco e não queria largar de nenhum. Ah, vocês vão se ferrar pra vocês virem agora, meus queridos. 101, 101. Mostra pra eles. Mostrei. Mostrei, sim, senhor. E o que temos aqui? Mais poeira dos reinos. Fechamos mais um. Ok, guys. 
Ah, mas agora foi tranquilão, hein? Agora foi fácil demais. Vamos ir nessa parte de baixo aqui, ó. Tem mais uma fenda ali. É a parte dos remadores. Inclusive, a gente tem lá, ó. Tem um corvinho ali em cima, guys. Como é que eu pego aquele corvinho? Vamos estudar também. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Tem um barco nessa parte de baixo aqui, hein? Se eu descer e não tiver barco, eu vou ficar triste, né, mano? Vamos dar uma olhada nela? Tá chubindo. Tá chubindo, cara. Bacana que a gente tá conseguindo fazer as paradas, né? Isso que é o da hora desses games, mano. Você sabe que você tinha um monte de coisa pra fazer, você não conseguia. Você volta e consegue fazer tudo. Eu adoro isso. Tem um barquinho aqui pra gente. Também tem uma entrada aqui. Não, não dá pra subir, não. Achei que ia dar. Hum. Tá, beleza, então. Guys. Vamos lá. Aqui a gente já pegou o fruto. Vamos vir por essa parte da direita primeiro? Vamos nessa? Se eu não me engano, tinha até um dragão aqui. Provavelmente a gente vai ter que libertar ele e tal. Agora a gente já pode detonar essa parada. O que tínhamos aqui? Apenas Rex Silver. Apenas e só isso mesmo? Não tem mais nada não? Tá de zoas comigo, cara. Que era só isso. Sacanagem, hein, mano. Temos aqui mais alguma coisinha. Que é isso, cara? Esses ossos pulsam com magia. Deve ser Gulvig. Ossos de Gulvig encontrados, um Pode de três. Só levar esse. Talvez a gente encontre o resto. Esse espírito okay. mente, garoto. Como você Galera, sabe? já conheci muitos espíritos. Todos Corvinho de Odin. Esse é diferente, eu sei disso. Você Se eu jogar assim, que... vai certo? Calma, Kratos. Eu acho que assim é mais fácil de jogar o machado do que do outro jeito. Vamos aqui abrir essa parada? A gente tá sem medo agora, hein, guys? Ô, oh, louco, bicho! Boa! Consegue detonar ele com essa aqui, velho? Agora fez sentido, mano. Agora fez sentido. Mas aí, queridão? Acabou. Você não tá todo forte, não, né? Não tá todo forte, não. Vamos fechar mais uma fenda aqui, pessoal. Ai, que delícia. Mais poeira dos reinos. Tô gostando de ver, hein? 4 de 8, fechadinho. Aqui pra baixo não temos nada. Ok. Porém, a gente tem ali pra cima, né? Uma continuação. A gente até já pegou. Tinha um baú de cifra aqui embaixo, eu acho, mano. Mas eu posso estar tá errado. Vamos nessa. Olha aí o dragãozinho. Ok, meu querido. Aqui é só por dentro. Por ali também é só por dentro. Não dá pra ver por aqui. Só por dentro. Que susto, mano. Não dá pra jogar machadinho? Não dá. Tá beleza então, mano. Vamos, vamos pro estouro aqui, meus amigos. Vamos pro estouro. Eu já achei que detonando, ó. Ai, meu Deus do céu, cara. Que é isso, gente? O bicho tá brabo! O bicho tá brabo, mano! Ah, não dá pra pular, não? Ah, acho que eu tenho que derrotar os... 
Mas me calma. Ok. Vamos aí, garotão. Fechou, fechou, fechou. Agora a gente pode vir pra cá, né? A gente vai ter que libertar esse dragão também, mano. A gente não vai enfrentar ele, não. A gente começou essa quest na... no vídeo passado, né? Olha lá, ó. Um viajante, mano! Ok. Atrás de você, Mano, é um, é um viajante de. De elétrico, né? Você tá maluco, cara. Aqui, pega isso. Ok, para a nossa vida inteira. Troféu macabro de viajante. Para usar Exir e Van... Tá. Viajante. Sempre usam armaduras robustas, espadas imensas e são alguns dos inimigos mais fortes que enfrentamos. Quem são eles e o que querem conosco? A mamãe nunca falou dos viajantes. Tomara que a gente não precise yeah. enfrentar muitos. Por que libertá-lo? Eu sei o que tô falando, cara. Ninguém merece ficar preso assim. Nem o um ananzinho ganancioso que virou dragão. A gente tem que libertar o dragãozinho, então. Que é um anão, na verdade, né? O que temos aqui? Mais coisas do viajante. E também muito Rex Silver. Tá beleza, mano. Já destruímos um dos selos. Faltam mais três, né? Apenas dois. Já vi um também agora. Vou vir correndo por aqui, ó. Que eu já chego nele rapidinho. Aqui o selinho. Você não respondeu o dragão com cabeça. Como esse anão se tornou um dragão? Bom, não tenho certeza. Ai. Mas acho que sua tendência de roubar artefatos mágicos tem a ver com isso. Deve ter Meu Deus! Uma joia da deusa Valir errada. E aí, meu querido? E já estamos aqui, ó. O último selo, né? Vamos soltar o voo ele. de Fafner. Será que ele vai lembrar de você? Não sei, Vamos lá rapaz, libertar o Fafner. Muita coisa mudou desde a última vez. Eu tinha pernas. Mas antes de enfrentar ele, eu vou subir aqui, ó. Que aqui vai ser o lugar que dá pra abrir o próximo portão, né? Temos até um marco de conhecimento aqui. Outro marco. Aço sólido. Escama de Ormungander. Conhecimento adicionado. Cauda de Fafnir. Se estiver lendo isso, vá embora. Você não pertence a este lugar. Essa ravina é minha. E não toque em nada até a saída. Você continua aqui. Eu mandei sair. Galera, não saiam do meu vídeo, por favor. São os meus tesouros. E você não pode ficar com eles. Enfim, as melhores coisas estão no meu depósito. Mas nem pense em ir até lá. O lugar é bem protegido. Eu me certifiquei disso. Só me deixe em paz. Não preciso de você ou de ninguém. 
Certamente não preciso dos filhos idiotas do Ivaldi me avisando sobre os perigos da ganância. Basta me olhar no meu novo espelho Vanir para constatar o que aconteceu com a minha pele. Mas eu não ligo. Meu tesouro me traz segurança e me aquece por dentro, como o sopro de um dragão. Suma daqui. Fafner. <risos> Veja bem, ele tava virando o dragão, achou que não era nada demais e virou um dragãozão. Acredito que ele não queria isso, né, pra ele. Olha o que achamos aqui, pessoal. Logo na saída aqui, que maravilha. Ok. Agora vamos descer, então. A gente tem que libertar ele, né? O dragão chio. Eita! Meu Deus! Tá, mas regressar é chato demais, guys. Essa doeu, cara. Atreus, você tá me salvando, cara. Você tá me salvando, Atreus. Você tá me salvando. Fechou aqui? Cara, eu acredito que fechou, né? É, realmente. Vamos então aqui libertar o dragãozinho. Sim, senhor. Nada melhor do que libertar, né? Um dragão gigante. Meu Deus, calma lá, gente. Eu preciso tirar um print disso aqui. Que coisa linda, mano. Uma coisinha chata. Você está aqui. Boa, passarinho! Escama brilhante dos acorrentados. Raro encantamento com chance moderada de ativar um benefício que concede uma benção única ao usar um ataque único. Favor para dragão concluído o voo de Fafner. Ah, entendi. Então são duas missões envolvendo libertar dragões. Isto a gente já não tinha... A noção, né? Temos mais um baúzinho aqui. Rex Silver, né? Padrãozinho. Fragmentos de Ormungander. Mais Rex Silver. A coisa tá boa pro nosso lado, mano. Eu vou falar pra vocês, guys. Temos aqui também mais uns itenzinhos. Já pegamos mais um pouquinho de Rex Silver. Mas eu acredito. Veja bem. Mais um aqui. Eu acredito, galera, que a gente finalizou essa parte aqui com sucesso. Eu acredito. Então, vamos voltar, né, mano? Vamos voltar. A gente tem, guys, mais uma sequência pra ir. Do outro lado, quem sabe? Será que vai ter alguma coisa? Dá pra mim ver aqui, né? Deixa eu ver. Região Conselho das Valkyrias. A gente pegou tudo, mas desconhecido tem um ali. O que será que é o desconhecido? Isso é meio esquisito, gente. Pra ser bem sincero. Quem sabe é a Valkyria? O desco... Deixa eu ver se as Valkyrias aparecem. Onde que a gente tinha uma Valkyria aqui pra, pra, pra dar uma olhada? Valkyria 0 barra 1. Então a Valkyria aparece, guys. Deve ser alguma coisa. Como é conselho das Valkyrias, eu acredito que no momento que a gente... Caralho, onde é que eu tô mesmo? Aqui, ó. Eu, acho, eu acredito, pelo menos, no momento que a gente derrotar todas as Valkyrias, vai aparecer uma Valkyria no Conselho das Valkyrias. Aqui, ó. Tá até marcado no mapa com, com brilho ali, ó. Tenho certeza que é isso. Tenho certeza. Eu conheço essas coisas. Eu conheço, cara. Conheço. Pois é. Enfim. 
Vamos nessa, então. A gente tem que completar aqui o nosso... Nosso favor, né, mano? Vamos voltar pra algum dos ferreirinhos? Ou a gente segue e depois a gente vem pra cá? Pode ser também. Vamos voltar aqui pra praia. Meu Deus, esses bananada. Desce logo. Ó, eu tô ouvindo uns monstros. Será que é na praia da frente? A praia da frente é que leva lá pro Conselho das Valkyrias, mano. É na praia da frente, ó. Tem uns pesadelos ali e tal. E tem um... Tem um troll gigante lá também, cara. Ou é uma estátua? Eu lembro que tinha uma estátua ali. Gente. O espírito cumpre a sua palavra, é tolice. Mas... Se tiver alguma chance... Você não quer ver a mamãe de novo? É claro que... Ela se foi, Atreus. Você deve aceitar isso. Eu aceitei, mas... Ver ela de novo. Só mais uma vez. O que acredita nele? Você não o conhece, não sabe quem ele foi. Tudo isso é sinistro. Ele quer ver uma pessoa amada. Eu... Eu sei como ele se sente. Acho que não tem nada de sinistro aqui. A esperança ofusca seus instintos, Kalei. Preciso de um tempo! Ok. Detonado. Tá, é o seguinte, guys. A gente não subiu lá pra cima ainda, mas atualizou aqui um pouquinho. Pesadelo flamejante. Minhas flechas podem atordoá-los, permitindo que o papai acabe com eles. Durante o atordoamento, ele pode jogá-los contra outros inimigos que também vão explodir. Guys, eu não lembro que era um... Um Thor gigante esse cara aqui não, velho. Um Thor. Um Troll. Esquisito, cara. Bom. Bom, ok, né? Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem pra cá? Vamos nessa. Vamos ver o que temos ali em cima, né? E eu que queria outra arma, a gente ganhou aqui as espadinhas e eu acho o machado muito mais legal de jogar. Olha a cobrona lá, mano. Tenso. Tenso, tenso, tenso. Garoto, Outro leia. É. Você consegue ler? Outra Valkyria? Isso não é coincidência. Mas quem botou o nome delas nos braseiros de Tyr? Consegue ler, mano. Mito, mito, mito. Bom, guys, o que a gente pode fazer agora? Vamos dar uma olhada no mapa aqui? A gente tem as outras torres que a gente não foi ainda. Temos favores aqui, ó. Encontre os ossos de não sei o que. Nesses dois lugares. Cavernas esquecidas, Costa dos Nove está. Deixa eu me olhar. O que é isso aqui? Vá até o depósito de Fafnir. Não sei nem por onde a gente entra, né? A gente tem coisas lá no Vale do Rio também. Tem um botão aqui, mano. Hum, olha só os outros mundos. Também não sabia que dava pra fazer isso aqui, não. Também não sabia, não, cara. Ó, em Helheim, faltou só uma Valkyria. Padrão, né? A gente apanhou pra ela. Pois é, cara. Encontre Brock nas minas Landsutter. Vale do Rio, falta um artefato e um baú Nornir, além da Valkyria. Entendi. Valkyria cara. Vai chegar a aparecer mesmo? Ou foi a que eu fui? A Valkyria... Ah, essa que era a que... Foi, a... foi a Valkyria que eu enfrentei, que eu morri. Bacana, né? É bom morrer. Você apanha pra caralho nesse jogo, velho. Meu chapéu. Enfim, guys. Vamos ver. Bom, vamos lá então, pessoal. Eu vou ir até uma torre que tem do outro lado aqui. Bem do lado oposto. Eu já ouvi monstros de novo aqui, cara. Será que renovou lá embaixo? Os monstros querem me ferrar, né? E pra lá a gente já tinha ido, né, galera? Lá tem um conselho mesmo. Começa. 
Tá aí, literalmente pro lado oposto, cara. Rema, Kratos! Rema! Ela aparece e desaparece. O que isso quer dizer? Coleta o ourinho aí, garoto. Mimir, explica como a Freia acabou vivendo na floresta. Ela, enfim, chegou ao limite com Odin e terminou tudo. A ira de Odin foi brutal. As maldições foram piores do que ela poderia imaginar. Mas a magia dela era tão mais forte. Depois de tanto tempo junto, ele sabia suas fraquezas e as explorou para criar maldições que nunca seriam rompidas. Ah, como não poder sair de Midgard. E o pior, ele roubou seu espírito guerreiro. Quer saber? Eu conto essa depois. Ah, esse lugar que eu tô aqui. Que lugar é esse aqui, mano? Assim, por obsequio. Deixa eu dar uma olhada. Tô indo de vigia, tá? A gente já tem uns itenzinhos aqui. Pesadelos! Ah, não! A sua direita! Ataque inimigo! Ainda não! Isso aí, galera. Conseguimos. A gente tinha coisa pra fazer aqui mesmo, galera. Agora que eu lembrei. A torre da Vigia. Olha o meu plano vir direto aqui, né? Eu já ativei esse portal? Se eu não ativei, eu vou ativar agora. Torre de Vigia. Eu acho que eu ainda não tinha ativado ele, não, mano. Vai ter uma parada lá pra cima. E pra cá, o que a gente faz? Entendi. Entendi. Olha só, mano. Ah, mas como é que eu libero isso aqui agora, então? Eu achei que tinha algo a ver com... Uma paradinha ali, mano. Tô enganado? É isso, guys. Pausão de cifra. Outra parte da cifra linguística. Legal. Cifra de Niflheim. Tá, agora eu vou fazer o seguinte. Tem que girar assim. Destrói mesmo. Vamos lá, garoto. Vamos lá, gente. Boa. Boa. Silver. Sobe, sobe, sobe mais uma vez. Cifrazinha de Niflheim, minha gente. Vocês imaginavam essa? Escondidinha. A gente tem mais um baú. Lembrei desse lugar. Agora a gente pode dropar a corrente. É bem ali no, na entrada do templo de tiro, velho. Literalmente bem na entrada mesmo. Que a entrada é lá, ó. Que doido, cara. A gente deu a volta em tudo aqui, então. E agora a gente pode seguir subindo aqui. Pra mais alguma coisa, quem sabe. Pra cima. Vamos nessa. Aqui a gente tem um rapel pra fazer. Lá vamos nós. Ataque de cima! O que tá acontecendo, velho? Desculpa, não tô pronto. Tô preparado. Mais Você alguém? Mais alguém? Mesmo, Não. Hein? 
Deixar atualizado. Meu Deus. Suas nuvens de fumaça podem nos cegar, além de ocultar os próximos ataques dela. É melhor evitá-las ao possível. Legal. Legal, legal, cara. Bom, para ali a gente já não volta mais. Porém, a gente tem que ir um santuário. É Deixa isso aqui. mesmo? Tem outro. Esse é Trim, um rei gigante de gelo. Exato. Ele era bem ardiloso. Esse é o Mjolnir? Ele roubou o martelo do Thor? Sim, por um tempo. Parece que muitos acabam sendo mortos pelo Thor. Não, imagina. Thor, seu safado, tá matando todo mundo. Oito santuários de onze coletados aí, pessoal. E aqui? Pra subir? Exatamente. A gente pode até ler aqui um rei gigante de gelo que roubou o martelo de Thor, mas parece que o Thor mata todo mundo mesmo assim. Onde estamos? Olha lá, mais um baúzinho de cifra. Boa! Símbolo da determinação. Guys, o que teremos aqui? Opa! Opa, opa, opa. Tem um grandalhão aqui, gente. Vou, vou ir com tudo já, hein? Meu Deus! Rapaz! Cadê meu martelo? Toma cuidado! Essa porrada que eu tomei não precisava, mano. Vem, cara. Tomou na cabecita. Vamos pegar os itens aqui. Parte da armadura de viajante. Rex Silver. Mais dicas também. Ele é lento, mas bem resistente. É melhor desviar dos golpes horizontais para trás e dos golpes verticais para o lado. Ataque-o quando ele estiver se recuperando. Temos também aqui troféu macabro do viajante. A gente enfrentou bastante viajante já, mano. Eu acho que vai dar bom. Outro nome. Mais um nome? Cara! É como Cara! Se tivessem virado e acendeu. Um para as Valkyrias. Sei não, mano, isso aí não vai dar bom não, cara. Vamos ativar esse portal místico aqui da torre de Muspelheim. E vamos... Vamos voltar pra uma loja, guys. Vamos voltar aqui pra loja do Brock. Só pra gente dar uma olhada aí se tem alguma coisa que a gente pode falar com ele pra terminar a quest e alguma coisa do tipo assim nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha. Mas por que Odin quer tanto achar um caminho a Jotunheim? Ele acredita que os gigantes são a chave para mudar seu destino no Ragnarok. Eles são os inimigos mais antigos dos Aesir. E é o exército deles que vai matá-lo no fim. Mas o que Odin mais quer é o seu dom da profecia. Ele quer saber o que eles sabem, ver o que eles veem. Tanto sofrimento podia ter sido evitado se essa curiosidade não fosse tão mais forte do que sua sabedoria. O que quer dizer? Ah... Me lembra de contar de onde vem o nome Senhor dos Enforcados. Olha aí a treta. Mais Nossa. um conto do Mimer, hein? Tá bacana esses contos dele, mano. Tô gostando. Se eu não me engano, a gente tem já a favor Ei, pra entregar Doc, aqui, né? Eu queria ficar feliz pra caramba sabendo que essas oferendas iam virar uma armadura. Você conheceu ele? Como ele era? Deixa pra lá, garoto. O Tyr morreu. Melhor não falar no passado. O anão fala com sabedoria. Que raro. Trabalho concluído, justiça e guerra. Um pouquinho de XP. Deixou vocês abismados aí. Vão logo. Só Vamos isso. Vamos começar. A gente tem aqui a armadura de pulso, manoplas, manoplas perdidas da unidade de tir. Ela dá bastante, ela dá, bom, basicamente stats em qualquer característica, né? 
Não sei se vale a pena a gente fazer ela, né? Mas beleza, pessoal. É só as manoplas mesmo? Mas que doideira, meu amigo. O que mais que a gente tem aqui? Manoplas do guerreiro genuíno. Manoplas do viajante. Aumenta 6% do dano de todos os ataques desarmados. A gente tá... Tá conseguindo fazer algumas coisinhas, hein, mano? Pomo de machado. Punho fatal da fúria. Legal. E tem esse aqui também, né? Cadê o meu aqui? Pelo visto não dá mais pra fazer nada. Os cabos dá pra fazer upgrade. A gente pode fazer upgrade nesse amuleto agora também. A gente até nem usou ele ainda, né? É L1 mais bola. Mas eu não vou fazer isso agora não, galera. E a gente gasta um catalisador glacial. Isso pode ser que ajude a gente aí em algum momento. Acho que não vale a pena. O que você Arco quer? de garra. Aço endurecido de Svartalfheim. Bom, vamos vender os artefatos que a gente conseguiu. Um Chifres de viking. E mais dois broches. Encantamentos. Temos aqui algumas coisinhas, né? <risos> Aço sólido de Svartalfheim. Aço maleável. Chama congelada. Névoas tenebrosas de Niflheim. Ok. Aqui a gente faz uma escama. Bom, eu não sei, galera. Sinceramente, eu não Fica sei. Fica outro dia. Mas vamos dar uma olhada, então, mais uma torre que a gente não foi. Foi a torre de Asgard, né? Aqui é a de Niflheim. Essa aqui é a torre de Asgard. Torre de Asgard, então vamos tentar chegar até ela e provavelmente a gente vem aqui por essa prainha aqui que era inacessível antes, tá? Então, vamos lá. Não se vale a pena eu ter lá pra algum lugar ali? Poderia ter lá pro Niflheim aqui, mano. Vou ter lá pro Niflheim, velho. Vamos que vamos, Kratos. Ou tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Cara, esse aqui, mano. Ilha da Morte. Vamos que vamos, vamos que vamos. Mais um ponto. Onde de Senhor dos Enforcados? Isso vem de um exemplo modesto da sede de conhecimento de Odin, quando ele passou nove dias morto. Pois é, ele se enforcou nos galhos da Yggdrasil, foi empalado pela própria lança e sangrou na fonte do destino. Ele vagou pelos reinos dos mortos e explorou os segredos da árvore do mundo, até que, e acho que com razão, ela se cansou e o mandou de volta ao mundo dos vivos. Eu já falei que ele era doido de pedra. Parabéns. E aí, cadê o nosso portal? Apareceu. Ok. Olha só, mano. Os braseiros de Tyr. Um símbolo da luz que une todos os reinos. Mas por que ele usaria runas tão estranhas? Agora que você disse, ele não usaria. Hum. Olha aí. Pelo visto, a gente não consegue ler isso ainda, não? Mas a gente vai fazer o seguinte. Nossa, eu tô sem pedra, mano. Eu esqueci de comprar. Desgraça. Como é que eu me esqueci disso, velho? Ah, mano. Pelo amor de Deus, cara. Não era pra eu ter morrido nesse lance aqui, não. Que viagem, cara. Que viagem. Vamos lá, gente. Os inimigos fracos, velho. Ai, 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 ai! 
dormir aqui, mano. Carrasco, mano. Pra finalizar. Não acredito que a gente saiu dessa. Foi hard, hein? Aqui não foi fácil, não, guys. Bom, vamos fechar mais uma fenda aqui, então. Mais poeira dos reinos. Nem fala quantos a gente tá recebendo, né, mano? Os braseiros de Tyr. Um símbolo da luz que une todos os reinos. Mas por que tá. ele usaria runas tão estranhas? Ah, a gente não Agora consegue ler ainda, disse, né? Ele não usaria. Hum. 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 Vou mandar subir. Galera, é o seguinte. Vamos ver ali, ó. Tem algumas coisas por ali, ó. Nessa parte. Já vimos essas runas antes. Ainda, ainda não consigo ler. ler. Faz parte. Faz parte, garoto. Você vai aprender. Você vai aprender. Então é isso, mano. Meu objetivo, na verdade, é chegar até... Deixa eu ver. Até a torre de... De Asgard, né? Quem sabe é por esse caminho ali mesmo. Vou dar uma conferida. E aí a gente finaliza o vídeo. Deixa mais ou menos uma hora aí de... Vídeo, mano. Tá ótimo. Ok. Vi alguma coisa lá embaixo. Já pega aí, garoto. Tem pra cá, mano. A entrada aqui? Não deve ter nada. Então Odin roubou o espírito guerreiro da Freia? Sim. Eu te conto essa história depois. Juba! Preciso de um tempo. Juba! Derrotei, mano. Ó, oh, um corvite. Corvo de Odin. Cara, onde que eu tô aqui, mano? Ilha da Morte? Eu tô na Ilha da Morte? Ok, então. Mais um monte de coisinha. Tá. É Silver. Meu Deus. Porra! É isso, meus amigos. Moça violenta. Cara, é ali por cima, né? Só que eu vou conseguir. Acho que é ali em cima. Tá. Ah, tá beleza, tá beleza. Mas e pra cá? Tem duas entradas. Tem essa aqui. Isso aqui não é uma entrada, burro. Vamos por aqui então. Vamos por aqui. Hum, veneno. Veneno, veneninho. Nada. Será que a gente parava esse veneno mesmo? Simples, né? Simples. Vamos pegar o baú. Aço sólido, escama e símbolo da perseverança. Vamos lá, garoto. Vamos lá que a gente tem algumas coisas pra pegar por aqui, mano. Tá. Então aqui muda as coisas, né? 
Ali a gente estoura aqui. Aí aqui a gente estoura como? Pode subir. Por aqui, Mapa por... do tesouro? Sim. Lindíssimos. Certo? Isso vai pro diário. Isso vai pro diário, diz o garotinho. Tá. Quem sabe, guys, seja ali por cima, ó. Aí a gente consiga fazer isso. Aham! Uhum. A gente vai cair bem certinho aqui. Então, ó, vamos nessa. Vem aqui. Vai estourar essa parada aqui, já é outra história. Aí já, já tá me pegando de surpresa. Ali, ó, achei, achei, achei. Fechou. Pausão. Mais alguns itens. Pula! Isto! Ok, chegamos em mais uma parte aqui, mano, que tem um portal místico. A gente pode até ir mais pra cima se a gente quiser. Olha que doido, mano. A gente consegue pular? Não, a gente não consegue pular, é muito longe. Eu não sei o que faz ali, não. Vamos seguir por aqui, primeiro? Vai ser interessante a gente terminar aquela parte ali de baixo, né? A gente já veio aqui! A gente já veio aqui, galera! Eu lembro desse lugar. Interessante demais isso aqui, mano. Mais pra baixo vai também? Não. É só até aqui, ó. Que loucura! Tá, a gente pode subir ali em cima, mas não tem nada ali em cima até onde eu sei. Aqui a gente vai... Uma nova parte lá. Tem mais uns negocinhos. Pra cá a gente cai ali. Na parada ali que a gente tava, né? Exatamente, mano. Eita doideira. Olha ali, ó. A gente tem que pegar depois também. Mano, eu, eu vou encerrar o vídeo, guys, porque parece que aqui é um monte de coisa aqui pra gente pegar de novo. Eu não quero que o vídeo fique muito longo. Sopro de Ymir. Raro pomo de machado. Vamos dar uma olhada nele? Esse baixo de ativar um benefício que gera uma explosão de gelo. Parece bom, mano, mas o nosso tá melhor. Aqui a gente pode detonar ali de novo. Aqui a gente abaixa a corrente. Já vou até descer e pegar o balzão aqui, mano. E aí é isso. Próximo vídeo a gente continua. Que doideira, cara. Beleza. Galera, é isso aí, mano. Se vocês curtiram o vídeo aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho que é muito importante. Deixa o like aí, deixa o um comentário. E nos vemos na próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu e até mais. Eyes in the sky, gazing far into the night I raise my hand to the fire But it's no use, cause you can't stop it from shining through It's true